，寻常乐。嗯，不要太过分了。吓唬谁呢你、啊？不是你这，哎，叶下沉的物件，怎么会在你那儿？他，我是王爷呀，对吧？我都说了我认识他了，这不是你哥不让你追他吗？我帮你。嗯。哎，我明天一定什么饰品都不带，免得我上天入地的时候，实在不方便。上天入地。对啊，就是陪恒玉一起爬大树、钻草丛，确实是个体力活。对啊，不然你以为呢？我跟你说，女人带孩子是个很麻烦的事情，那些男的吧，就总觉得好像很简单似的，真是奇怪。啊，带孩子确实不容易。嘿，没想到你还挺会体贴人啊。天色不早了，早点休息吧。哎，本来吧，我今天是挺累的。不过呢，今天我看到恒玉从他怀里把碎点心掏给我的时候，我好像突然就不累了。哎，对了，明天你能不能帮我带一些皮影戏的道具回来？皮影戏？嗯，我想给恒玉表演皮影戏。啊，好。哎呀。你还有什么事儿吗？嗯。哦，嗨，原来你不喜欢在下面，喜欢在上面。你早说嘛！哎，我先睡了，一会儿你睡这儿就行。我先睡了。嗯，哎。嗯，你给我倒杯水吧，渴了。好，好。嗯，谢谢。嗯，晚安。是不是该再去刷个牙呀、啊？这人今天怎么奇奇怪怪的？江兰亭，叶、嗯、下沉怎么还没来？你要是敢骗我的话，你看我揍不揍死你！咱俩是不是说好，你再也不打我，我才带你来的？你有点耐心好不好？他肯定来。不过，在他来之前，我倒想问一下，啊，你说你这么喜欢他，他来了以后，你想和他干嘛呀？揍死你！漂亮，你是干这个？我走了。来来来，回来回来。我就只是想和他一起行侠仗义，在那天上飞来飞去，飞来飞去。你快算了吧，寻常乐。我还不知道你，你这么喜欢叶下沉，真见着本人你不得一顿就就。你胡说什么？啊，人家叶下沉怎么像你这么猥琐？他是大英雄，其他女人他都不见的。除了我，是，确实。哎，我跟你讲，如果他冷
，我就将他拥入怀中。如果他哭，我就为他拭去泪痕。我说话呢，寻常了。心情我每一天都要知道，我要让他每一天都开开心心。是，人家丢了东西，你再给人捡着嘛、嗯，是吧？你怎么知道？我，你二哥告诉我。他怎么什么都跟你说？他太讨厌了。你还知道什么？我，你还知道什么？我,我,我,我还知道我我我肚子疼。我肚子特别疼，我想四周溜达溜达，顺便看看下神来了没有。滚滚滚滚滚滚滚！我有一个很正式的事情想跟你说。你说。其实像现在这种情况吧，你要正视自己的内心。正视我的内心。嗯，不要偷偷摸摸的。我有时候做事情，确实考虑的比较多，因为这是你的事情，别人是没有权利干涉你的。嗯，自己的事情自己处理。哼、嗯，你要对为你付出这么多的伴侣做出一些实际的行动。哎，你要鼓起勇气，承担责任，首先为他出柜。出柜。嗯、呃，这个怎么跟你解释呢？但他原本就是指柜子的意思。反正你先出柜，然后跟他解释清楚这个情况。我呢，就来处理后面的事情。嗯，后面的事情？当然啦，后面才是重头戏呢。这关系到我考，考虑去留的问题。你不用考虑，我会用我的实际行动让你原谅我。这事情谁也控制不了，我理解你。就像我也没想到一来就结婚了，不过你现在能解决，我就很开心了。若飞，嗯，我对你真的很抱歉。你相信我，我会用我的实际行动来弥补你。哎，嫁给他的那个真杜若飞可太可怜了。啊。嗯，那行吧，晚安。嗯，夫人这种心平气和的沟通方式，值得我在审问中学习。嗯嗨，叶小晨，听江兰婷说，你找我、啊。上次匆匆一别后，我很想你。上次你给我搞的那个大场面，也让我很感动。不过就是太浪费灯笼了，下次不要这样做了，送给你。好。我以后一定不会这样了。那我们以后就约在这棵树下见面呗，安静，还没人打扰。可是江兰亭也知道这棵树，他会来打扰我们的。江兰亭，他是我的朋友，所以他只会替我们传达消息，不会打扰我们。你认识江兰亭？那是。他这个人好吃懒做，又不着调。你。他这个人其实是一个旷世奇才啊！他虽然书读的不多，但他依然坚持写书。虽然他不喜欢运动，但他依然坚持匡扶正义。你千万不要被他放荡不羁的外表所骗，其实他是一个顶天立地的大英雄。嗯，你是被他骗了吧？你这就有点忘恩负义了啊！没有江兰亭，你我如何相知相识呢？所以你以后要对江兰亭好一点，又没事多请他吃饭，要多陪他。最重要的是，不许再咬他了。我咬他那是习惯了，我见到他我就恨得牙痒痒。你这种情况可以用吃肉来解决。那他还说我什么啦？他说你与众不同，特立独行，人中奇葩，无所不能。看来这事儿他还挺讲信用，居然帮我说了这么多好话，嘿嘿，他还说啥了？他还说
你有一个非分的请求，是，我同意了。从此以后，我要带你一起行侠仗义，你就是我叶下沉的半飞，你叫叶上飘。叶上飘，好，太好了。那你说我蒙面是蒙上半脸还是下半脸？还有，你看我这衣服、啊、你,你,你这个蒙面，你觉得丝绸的好还是纱的比较好？我觉得紧身的会比较好看吧，还有长度，短一点的话会比较方便些。鞋跟有点应该也没有关系。还有，长裙子。你需要做的就是好好吃饭，好好睡觉，好好休息，然后隐藏好自己的身份，不可以让别人知道。我明白了，不能暴露。那。以后有什么事情就通过江兰亭联系我就可以了。我为什么不能自己联系你啊？通过江兰亭会比较安全。记住你的原则。叶上飘女侠。叶上飘女侠。叶上飘女侠。叶上飘女侠。叶上飘女侠。叶上飘女侠。好。呃，今天我还有事儿，我就先走了。你也早点回去吧。对了，不要总熬夜，不安全。还有，别总登高，容易着凉。亲我了，等等，他亲的是叶下沉，你怎么能干这种事儿呢？你你你你你太过分了，寻常了。对不起，我我刚才太兴奋了，没控制住，以后不会，我不会了，我不会了。你你是叶上飘女侠，你要守住自己的原则的。好，好，扎一下，哎，我亲到了，我亲到了，我亲到他了。哎，歇会儿，歇会儿。哎，哎，嗯，韩玉，累吗？累，还不累啊？嗯，那你还想玩点什么呀？随便，随便。我想想啊，要不我们去街上玩吧？嗯嗯，咋了？小姐，老夫人不让小少爷出去的。我们就去街上走一圈，就一圈。回头有人来问呢，嗯、你就说我们俩在里边睡觉啊。嗯嗯嗯，韩月，你想不想去啊？想，<笑>走吧，交给你了。不是，哎，交给你了，小,小姐、啊。那你们早点回来。好。三奶奶，此病非常怪异，异常凶险啊！难道我得了绝症？不是不是，怎么了呀？到底怎么了呀？根据乱七八糟的数据统计，右手好心病已经成为危害中青年人群健康的第一大杀手。啥病？你平时干活是不是严重气喘？嗯。哦、手中必要揉捏东西。对。眼珠总是被尿来吸，哦，这都是右手好心病的主要症状。若不及时治疗，必将会导致身边人心神迷乱，直至生活不能自理。嗯，不对呀、啊，容易气短，手里握着核桃，还爱看鸟，中，你全中了。原来这兵在你身上。什么呀？嘿，中！三奶奶的病医全在你身上。什么呀？这中啊！我现在给你开几副药，回头你一定要吃。我这怎么吃上药了呢？这让你吃你就吃，废话那么多。哎，瓜子郎中，我去厨房等你熬药啊。啊。不是，郎中，这药到底什么作用啊？其他的不敢说，最起码不会挨揍。啊！不是郎中，这什么呀？这……哎，啊不，这什么东西呀？哎呦！怎么样？是不是很好玩？嗯。哎，糖葫芦哎。韩玉，我给你买糖葫芦吃吧，这可好吃了。菲菲，我想玩那个套圈啊。那你在这等我，我给你问问啊。好。哎呦，好，好。老板，给我来十个套圈。哎、好嘞
，来十个铜板。好，给。好，哎，谢谢啊。我啊，玩这可厉害了，至少能套住俩。哎呦，姑娘口气可不小啊。那您还是先试试看吧。好，我领个人过来。哎，好嘞。韩玉，韩玉。套圈了啊！套圈了啊！韩玉，韩玉，让一下，韩玉，韩玉，韩玉，你在哪儿呢？韩玉，韩玉，你在哪儿？韩玉，韩玉，韩玉，韩玉，韩玉，韩玉。韩玉韩玉小姐，小姐，快回来吧！小姐，小姐，啊，春英，啊，姑爷，若飞呢？小姐，小姐正在跟小少爷睡觉呢。你说话为什么这么结巴？他为何在这个时辰睡觉？呃，有，有可能困了吧？困了。啊啊，姑爷，呃，小姐说了，不让外人打扰。我是外人吗？姑爷，他是不是带恒玉出去玩了？呃，他，他，他出去多久了？有两个时辰了。这位大哥，你有没有看到一个孩子这么高，穿青色衣服？没有，没有，没有，没有。韩玉，韩玉，真的挺好的啊！你这做的是好。韩玉，韩玉，哎，你干什么啊？光天化日抢孩子呀？对不起，我认错了，对不起，对不起。哪来的神经病啊？臭无赖，你！滚滚滚滚滚！小宝，咱们走啊！对不起，我不清楚啊，咱别多管。韩玉，韩玉。恒玉呢？我把恒玉弄丢了。丢了？这到底怎么回事？我带他去套圈，但我去买个套圈的功夫，他就不见了。我找了好久都没找他在哪。你往东找，我去西边。天黑之前在这儿汇合。好。恒玉，什么？玉儿丢了？母亲，我现在就让府里所有人一起去找恒玉。那你还杵在这干什么？你赶快去呀、啊！江秀，江秀，哎，你别动我。哎寻常人，你干嘛去？五月朋友都去这儿去，怎么了？恒玉丢了，走，跟我找恒玉去。等会儿，什么情况？你给我说清楚点。这么多人找呢，你也不用。呸！你胡说些什么呢？自家孩子丢了，我能不着急吗？走。等会儿，等会儿，等会儿，交警，交警，交警。哎。哦，对了，交警，你就在家等着，万一恒玉回来呢？好，走。嗯。好看吧？请问您见过这个孩子吗？没有见过。大姐，请问您见过这个孩子吗？好像，哎呦，没见过，没见过。你这么找不行啊，寻常乐。那我还能怎么办？增派人手。王爷，赏黄金万两。嗯、啊，好。巡抚刚刚送来孩子的画像啊，大家都记住了，找遍每一个角落。找到孩子者，王爷重重有赏，赏黄金万两。是，快快快快去快去，找对对对，那边也去。啊、你不用去吗？啊、哎，好好好，这就去，这就去。哈哈继续找啊！嗯、姑娘啊。你都在这儿杵了好久了，你买不买呀、啊？
我要等恒玉来。哎呀，你要不买呀、啊，你就往这边靠一靠，别耽误我做生意啊！你，我孩子都丢了，你能不能有点同情心啊？什么？孩子丢了，在哪儿丢的呀？我转身买个套圈的功夫，他就不见了。报关了没？嗯，报了。那既然报了关了，你也别在这儿等了，回家听信儿去吧。小姐。是不是恒玉回来了？没有，都是我不好。小姐，你别哭啊！啊，老板，我能不能在你这儿贴寻人启事？就是你这来来往往人多，说不定他能看见。啊，没问题，没问题。谢谢老板。谢谢老板，谢谢老板。我们再去别的地方看看，说不定贴的更多，他能看见。嗯，走吧，走吧。你说什么？我听不懂。嗯，宝回来了，炒酸奶。啊，去去去！我做生意呢。哎，炒酸奶，炒酸奶糖葫芦，这个就是炒酸奶糖葫芦。你给小宝，他会很开心的。哎，酸奶炒糖葫芦，小宝开心，开心。给你钱，多谢。若飞，小宝开心。不抢小宝。恒玉啊，这几天饿坏了吧？三娘特地做了你最喜欢的杏仁豆腐，来试试。嗯，我想吃炒酸奶。炒酸。恒玉，要不吃个橘子？吃什么橘子？恒玉啊，这是三娘特地做的杏仁豆腐，可好吃了，你尝尝嘛，肯定好。我想吃炒酸奶。炒酸奶我也不会啊，吃。杏仁豆腐也好吃的，恒玉。恒玉，你想吃的炒酸奶。恒玉啊。
三娘为你炒酸奶，来，啊，还是炒酸奶好吃。那我再去给你做，我再去给你做，你等我啊。恒月，那我们继续吃，来，三娘喂你。嗯，好吃吧？嗯。若飞，陈浩，休息一下吧。恒玉喜欢吃我做的炒酸奶，我要再多做一些给他。恒玉已经找到了，你不要过分自责，先好好休息，我给他拿过去。对不起啊，长浩，都是我的错。要不是我把他带出去，恒玉也不会丢。先回去休息，走。玉儿啊，哎，看谁来了？哎呦，快来快来，玉儿啊，来来来，哎呦，玉儿啊，让奶奶好好看看你，是不是瘦了呀？哎呦，心疼死奶奶了。哎，玉儿啊，奶奶那儿啊有粘糕吃，还有小鸟玩，你想不想玩啊？嗯，<笑>那跟奶奶走，<笑>走，<笑>母亲。母亲，您也尝尝吧。什么奇怪的东西，我才不吃呢！奶奶，炒酸奶好吃，您尝尝。哎呦，玉儿啊，你太乖了，奶奶不吃啊，奶奶这份啊，留给玉儿吃，好不好？母亲，我真的知道错了，我不应该偷偷把恒玉带出去，还差点弄丢了。但我只是想让他跟外人多接触接触，我没有恶意的。我下次再也不敢。还有下次呢。母亲，若飞知道错了，他为了找恒玉，两天都喂水。奶奶，我想去跟菲菲玩。啊，哦。<笑>那想去就去吧，啊，去。母亲，去吧。谢母亲，走。谢母亲。嗯。母亲，那个恒玉是不是不应该二房贷啊？你看二哥平时忙于公务，这二嫂嘛，还是孩子心心。我最近也在琢磨这个事情。这丫头吧，虽然冒失，但是她对玉儿的心是好的。嗯，玉儿跟了她之后，也愿意说话了，对她多少有点依赖，是这么个道理。但是母亲，恒玉现在还小，安全最重要，而且教育这件事情我也拿手，你也拿手啊。我可告诉你了，养一个孩子啊，不是那么容易的，吃喝拉撒到学业，每一样都是学问。嗯，不相信啊？你可以试一试。你别说我一言堂啊，这育儿到底是给二房还是三房抚养，得全府投票决定。行。母亲说的呢，无非就是三件事：功课、健康和饮食。功课呢，我可以教他，你放心。哎，别别别！你们古代人都是填鸭式教育，我一定要让恒玉感受到什么才是读书的快乐。这个健康呢，就是强身健体，我可以教他练武。不过这个饮食，我做饭不行。若飞，可能需要你。
恒玉，恒玉，恒玉，恒玉，恒玉，走。你把三娘之前跟你说的故事再复述一遍。你说好了，三娘就奖励你奶糕吃。我才不吃呢，恒玉。嗯，三娘今天跟你说孔融让梨的故事。啊，我说一句，你说一句啊。嗯，孔融，字文举，鲁国人，孔子二十世孙也。孔融，字文举，哎，鲁国人。菲菲，嘿嘿，小恒玉，他怎么来了？这么早就在学习啊？学什么呢？孔融让梨。孔融让梨，我都打听过了，凤城大户人家的孩子呀，都读这个。嗯，你的这些书啊，对孩子根本就没什么用。你想，孔融让梨。弟弟倒是不费吹灰之力就得到了梨，可是孔融却一直让了下去。有人关心过弟弟到底需不需要梨吗？有人在乎过孔融心里是否高兴吗？而且，你让孩子学这些，以后他遇到喜欢的东西，通通都让了出去。可他是个男孩子，遇到喜欢的东西就应该勇敢的去争取，是不是恒玉？嗯，乖。杜若飞，那你是在质疑学堂的夫子吗？就是啊。你自己教不好，你别耽误别人啊！就是，哎，别扯这些夫子老子的。我的意思是，他现在听不进去，明白吗？我想跟菲菲玩，哈、嗯，你看孩子说的玩玩玩，都是玩。我看你能教会恒玉些什么东西。这样，如果你能教会恒玉，那就算你赢。切，那我就赢给你看。对。对从前啊，师傅要教孙猴子打坐参禅，可孙猴子却说：“不许，不许。”于是师傅很生气，掏出戒尺，咣咣咣，往他头上打了三下，双手一背，从后面走了。恒玉啊，你还记不记得这后面发生什么了呀？我知道。孙猴子三更天从后门来到师傅的房间，说：“师傅、嗯，教我点真本事吧。”太棒了，春英上讲练。什么猴子耗子的，竟会说些没用的故事讨孩子欢心。哎呀，夫人莫急，他不是说要搞个什么投票吗？你和我加上娘，有三票。他杜若飞再有能耐。也就只有二哥一个人支持他。嗯，若飞，啊，跟我走，我有事儿跟你说。走走走，啥？哎，唐月就交给你了。哦，哎，快点。不对，还有长乐。哎呀呀呀，慢点，啥事儿？快快快！行了，说吧，神神秘秘的，叶下沉又咋啦？你怎么知道是叶下沉？嗨，你除了叶下沉，还能有点别的事儿吗？嗨，这次还真不是，这次是江兰亭，我觉得他不对劲。天哪，难道寻常乐知道了江兰亭的秘密？那你觉得江兰亭怎么不对劲了？他管我叫叶上飘女侠，这是叶下沉给我的称呼。而且那天我亲叶下沉的时候，他生气的反应跟江兰亭一模一样。啊、哦，吓死了！我还以为……不是，等会儿，你亲了叶下沉？哎呀呀呀，你怎么别的不听，你就听这个呢？我的意思是，哈、哦，叶下沉越来越像江兰亭。哦，那你是怎么亲的叶下沉啊？啊，开开开问。哎，行行，那你就说说，你怎么就觉得江兰亭像叶下沉了呢？嗯，那天踩了狗屎，撞到怀里了，他抱我了，抱你啊？那你啥感觉？就感觉还挺轻松的。完了，这事儿复杂了啊！长乐，我问你啊，你觉不觉得有江兰亭在的时候，就像有一个姐妹一样踏实？哎呀，没有，她老是欺负我。那你再想想，有江兰亭在的时候，是不是就像有个姐妹一样不会无聊？没有，她总跟我抬杠。那你再想想，有江兰亭在的时候，是不是像跟姐妹一起想干嘛干嘛
。不过我倒是折腾他折腾习惯了。我觉得，你这是喜欢上江兰亭了呀？怎么可能？我看到他我就恨得牙痒痒，隔着八丈远我就能听到他的脚步声，他就跟个苍蝇似的。我跟你说，长乐，你这种觉得轻松的状态呢，其实是安全感。安全感，嗯。就是你内心的潜意识吧，是觉得相信他、依赖他，甚至是喜欢他。不是，但是你真不应该喜欢他呀！我为什么不应该喜欢他？啊，不，我我为什么会喜欢他？我怎么可能会喜欢他呢？我是叶上飘女侠，我是叶下沉的人。对啊，所以你喜欢的应该是叶下沉啊。对啊，这江兰亭吧，他是很好。可是他，可是他，他，嗯，嗯，哦，你明白吗？不明白。哎呀，反正就是你俩不合适，没可能。自己琢磨琢磨啊、哦，我先去看看韩愈了。嗯，乐雅，三嫂给你买了时下最流行的胭脂水粉。我不爱这些。哦，那叶下沉的最新画本呢？什么？我与叶下沉的三两事。哦、叶下沉情仇录。叶下沉每晚都在干什么？哦、那一夜，我成为了叶下沉。不是，这些都是什么呀？我要去把那帮写书的都揪出来。哎呀，不巧，我正好知道写的人都是谁，可是费了我老大的功夫呢。三嫂，你就给我吧，我要找他们算账。给你可以，但我想知道，你觉得我和杜若飞谁更适合抚养恒玉呀、啊？反正我不能选你，那，你不选我也可以啊，你不表态不就行了吗？哎，难道你就不想知道，到底有谁，也在惦记叶下沉吗？嗯，小姐，真要这么兴师动众吗？那当然，事关恒玉的抚养权，我现在是胜券在握。这顿家宴就当做是提前庆祝了。嗯，对了，娇香，你把我陪嫁的时候那坛二十年老酒给挖出来。好，小姐一定赢。去哪儿这么急匆匆？这么厉害啊！听说三奶奶的爷爷是御厨。啥不行的呀？这菜刀是吧？嗯，案板是吧？嗯，切不就完了？呃，先切哪个到了吧、嗯，小姐，这是不是祖传的呀？当年先皇就好这个。嗯，上菜，好。
，这二嫂，你们还没好啊？那我就不等你了，交信，叫人准备上菜吧。是。小姐，要不要我去桂和楼买点菜呀？包子、面条、排骨、馒头都是关中县人，他们可都是灾民呢。就连疯婆子家的小宝，都是被灾民拐来卖钱的。可是这灾已经过去多年了，梁府赈灾案子也已经判了，大小官员人头悉数落地，怎么现在还有灾民余波未平啊？这只有一种可能。梁府赈灾款的赃银并没有收缴回归国库，所以在地一直没有被救起。说的没错，梁府案一定有问题。可是梁府案是寻常县大人当年在御史台办的呀。多年前我大哥定案，大理寺、刑部所有的卷宗立即被收回，没过几年人头就落了地，我大哥就出了事情。啊，这么说来，长县大哥的死跟梁府案脱不了关系。就是不知道长县大哥他到底做了什么。我大哥在翻案。大天，皇上就没有收到御史台的消息吗？没有，而且朝廷上下没有任何一个人讨论张大人遇刺的事情，就好像都已经知道张大人已经死了。御史台有问题，必须引上出道。三日内回书。三日内回书。这御史台急了呀！时机到了，我要把御史台这份大礼送给寻常号，借寻常号的手扳倒这背后的大山。以寻常号的势力，也就是设个关卡，查查往来人员。若是比起那些指鹿为马、腾挪脏银的人，可弱多了。你还真指望他能捅出个洞来？顺便给刑部也送一份，免得他们需要，咱们也行个方便。是，宁大人。等一下，我这儿还有渡排骨的口述，你也一并拿给寻常号。舞台我已经搭好了，寻常号，接下来就看你的了。今日呢，是我们巡抚家宴，一是庆祝玉儿平安归来，二是感谢列祖列宗保佑。
。那现在开始吧，让暴风雨来得更猛烈些吧。有我在，别怕。哼，看我一会儿怎么收拾你。若飞，你要加油哦。还让不让人吃饭？啊！大家可以先尝一下我做的新菜，太久没有做了，手有点生疏。江星是，第一道宫廷白菜，第二道辣子鸡，第三道秘制酱牛肉，还有最后一道冬笋老鸭汤。母亲，我给你盛一碗。我两天没有吃过婉儿做的菜了，起开。你试试，母亲。没礼数。嗯，好喝。母亲，恒玉要是跟了我，顿顿不重样。母亲，您看看若飞做的。啊，对对对，我给各位展示一下，这个是我做的第一道菜，叫蔬菜包饭，用菜叶包裹土豆、鸡蛋和米饭，就是第一次包的不太好，大家见谅啊。这生菜叶子啊，看着就让人没食欲，完全没有食欲。<笑>这个叫鱼块，配上我特制的酱料，可以说是一绝。生的，这人能吃吗？根本不能吃。可能还是可以吃的。嗯，第三道菜叫蔬菜水果沙拉，再配上我特制的沙拉酱，很多宴会上都有用。可以说是解腻神器。二嫂啊，这是给兔子吃的吧？这兔子吃的都比这好。你等会儿，我忍你俩很久了，就你有嘴是吧？一天爸爸了。刚才我说你了吗？那你这准备的都是凉的，万一我们这么多人吃坏肚子怎么办？是我的就能吃坏肚子，你的就吃不坏是吧？那当然，我爷爷可是御厨。你爷爷是御厨，跟你有什么关系？跟你俩有什么关系？好了，干什么呢？我还在呢。母亲，您别生气，我先尝一下。不是儿子，生的，怎么样？滑嫩鲜甜，好吃。啊！母亲，您尝尝，真的好吃，真的好吃。母亲，啊、我尝尝。好吃吗？嗯，好吃。小姐，你怎么了？这才是你跟三奶奶分别带红玉的第一天。你这么快就坐不住了，虽说就隔着几十米吧，但要真把恒宇给送出去了，我这心里还是堵得慌。哎，要不我们进屋看看吧？哎，小姐，这可是老夫人制定的比赛规则呀，现在去不太合适吧？这俗话说“伸手不打笑脸人”嘛，我要是带着礼物去，他总不能拒绝我吧？对呀，嗯，不过小姐。我们的阅历能买得起的礼物，估计三奶奶也看不上啊。嗯，我有办法啊。哼，恒玉啊，今天三娘继续教你读书。转过去看。嗯，恒玉看。三娘念一句，你说一句啊。人之初，性本善，念。不是你，恒玉念。人之初，性本善。大点声。人之初，性本善。再大点人之初，性本善。性相近，习相。三娘，我不想念了。怎么不念呢？啊，读书是为你好，不念怎么光耀我们徐家的门楣？我就是不想念。你这孩子，你太不乖了你！你、啊，黄玉，念会儿，念会儿。小姐，这杜若飞好像有什么东西要给你，已经在门口了。他来趟什么浑水？我，常人，你看着恒玉，别让他哭，你好好看着他。我，我就会亏那个杜若飞。好、啊
，赵兴，我们走。哎，不哭了，不哭了。哎哎哎，我我我。婉姐，嗯，哎，婉姐今天好漂亮啊！今天我每天都这么好看，是，看我这破嘴，婉姐当然是天天都好看，是吧，春英？啊，对对对，那婉姐这是要去？哦，恒玉要看花，我去给她摘一只。哎，那我跟你一起去吧。不用。嗯，我自己的事情自己做。恒宇需要一个安静的创作环境。嗯，春英，啊，这个是我特别为婉姐准备的礼物，都是纯天然的，婉姐可以试试。嗯，哦，放这儿吧，我现在还不饿。啊，桑奶奶，这个是口纸、嗯，我家小姐亲自做的。口纸就口纸，我还以为是什么呢。啊，这个是唇膏，可以用这个小刷子呢涂在嘴巴上。我后边还会做很多颜色，比如说草莓粉、枫叶红，还有梅。行了行了，我就一张嘴，用不着这么复杂。那我去屋里给你试试吧。哎，呃，我觉得那两瓶就挺好，阳光又好又通风。江星，拿铜镜。啊、呃，我。凉亭就挺好的。走。小姐，这也太美了。嗯。这个是正红色，一会儿还可以给你试试玫红色。啊，嗯，我觉得还是有点粘稠。哎，这才是唇膏的质地嘛，所以才滋润啊。哦，伊丽莎白·泰勒曾经说过，女人拥有的第一件化妆品就应该是唇膏。泰勒，哪个村的？我富家两个县，从来没听说过这号人。呃、哎，不重要，反正呢。这个就是可以提升你的气色，还可以淡化唇纹。我这个里面啊，还加了一些贝壳粉，可以让你的嘴巴看起来亮晶晶的。行吧，那我就勉为其难的收下了。嗯，那我现在可以去找恒玉玩一会儿吗？啊，江星，哎，恒玉在干嘛呢？呃，小小少爷在睡觉呢。你听听，恒玉在睡觉呢，你就别打扰他了。他要是想你呢，我就叫你过来。那我就在门口看一眼，就一眼可以吗？等他睡醒了，我就带他来找你。你回吧。那、那、那你就把这些玩具给他吧，都是他之前最爱玩的。我知道了，你放心吧。江星，我们走。是。好了，大家都吃的差不多了吧？今天叫大家过来吃饭，你们应该也知道是什么意思。主要就是商量一下这玉儿的抚养权，到底应该给谁？我选若飞，我选婉儿，无条件。对不起，三嫂，我选若飞。寻常乐，我。我觉得吧，嗯，这抚养权还是给婉儿比较稳妥一点。娘，现在的票数是二比二，恒玉到底交由谁来抚养？今天总得有个定数吧？哎，哎，这不就来了吗？哎，老夫人，嗯，今儿怎么这么齐啊？我来的也太是时候了吧？怎么大家都这么严肃？难不成我来的不是时候？你来的可太是时候了。我们正在讨论恒玉究竟是由二房还是三房来抚养。你来投一票，你的这一票啊，事关重大。嗯，果然。我来的根本就不是时候，伯母哪天我再来看你。回来坐下，投票。那是个问题就严肃了。三嫂，当然是二嫂了。嗯
。娘，所以现在的票数呢是二比三，恒宇就交由若飞来抚养。这事儿可就这么了了啊。嗯，啊，等一下，我选婉姐。你疯了啊？啊，若飞，别急，婉姐，我其实并不是要跟你抢恒玉，我将来注定是要，反正就是我没有时间陪恒玉长大了，只是恒玉这个孩子吧。他跟其他小孩不太一样，他更要因材施教。我能看得出来，你是一个有爱心、有责任感的人，所以，我敬你呗。我，行，这杯我赔了。就这样吧，那玉儿的抚养权就给婉儿吧。好，那二嫂，我也敬你一个。哎呀，有你什么事儿啊？这样，我提一杯，大家一起碰个杯。好，<笑>怎么样？大家以后开开心心的，开心开心。<笑>不是说很能喝吗？还逞强！啊，我的玩具狗！我玩具狗，我的玩具狗好舒服呀！嗯茶好，大哥。莫愁，进来说。说说情况。宁姬的火盆内有一封御史台的密令，命他调查张大人的情况。御史台刚即官吏，命令大理寺协查，实属正常。御史台在立案之后，调查之中才会下密令，如今并未有案件设立。张大人一事也并未移交御史台。那么这封密信从何而来？不正常。再者，若要烧了，定不会让我看见，怎么会恰恰只烧了边缘，而保留了主要的内容，还让我看见呢？官职厚重，燃烧不尽时有发生。可就在前两日，我见到宁大人的火盆内有青烟未停、余温尚在的灰烬，而且他还用指腹搓过灰烬。这说明他做事严谨，可为何之前都严谨到烧尽搓灰，而这一封，却烧得如同儿戏？他为何要故意让我看到呢？不
，应该是留给我看的。宁七知道你我之间的关系，他是想通过你来告诉我，玉石台在盯着我。那宁七到底是敌是友？这封信应该是假的，但他想告诉我的事，是真的。是冲动喝太多了，哎呀！给你熬了醒酒汤，起来喝点。嚯！哎，你不是很喜欢恒玉吗？为什么最后放弃了？哎，因为我早晚会醒来啊。嗯，因为我知道。七十七版的心是好的，只是方式不太对。嗯，谢谢你。谢什么呀？谢谢你改变了恒宇。嗨，都是一家人，你说这些就见外了。一家人。嗯我是怎么回来的来着？我抱你回来的。然后呢？然后。我怎么总觉得好像有人，嗯，好像还有人，好像还是个女的，好像这都什么乱七八糟。酒还没醒，接着喝点。哦。怎么样？嗯，有点酸。长浩，你来了，怎么了？有什么要紧的事还特意把我叫到这儿来商议？家不能说，家里不合适，跟嫂子吵架了。恰恰相反，特别和谐。哎，你说我们为什么这么和谐？是不是他已经原谅我了？和谐不是好事吗？我总觉得他对我不像是对待夫君的感觉。那是，是兄弟。他跟我喝酒的时候称兄道弟，还叫我闺蜜。哈，闺蜜，什么意思？跟兄妹差不多吧。他能平静的训诫我，还能给我出主意，在我吵到恒玉的时候，还能抱着我哭，抱着我笑。但我总感觉，他不把我当夫君，他更甚是把我当做亲朋好友和兄弟。我总感觉，你想多了。你刚才说的，他就是夫妻呀、啊？不是，我说是一种感觉，一种感觉。明白，手足兄弟挚爱亲朋，是吧？这种感觉就很复杂。这么着，要不你带他去一趟桂兰坊？你们去了以后。就你就会发现，我这是一个馊主意<笑>。我就是觉得吧，你就是因为平时太一本正经了，所以很难让人感受到你的心意。嗯，万一他真的不喜欢我，只把我当兄弟，那我该怎么办？你们俩都成亲了，你怎么还能愁这个事儿呢？这个，他不让你碰他。你们俩都成亲了，你怎么还能愁这个事儿呢？这个，他不让你碰他，这好办呢，你就抱一个伤疤，好好说话，然后你再好好关心他，给他爱。哈哈哈，说到爱。
我之前送你的追你秘籍，你看了没？我没看。你居然没看？不过还好，他的姊妹篇《追女秘籍二》已经新鲜出炉了啊！这本书全方位无死角的解答了已婚男士在婚姻中遇到的各种问题，在城中的男士心目中有口皆碑。我给你，你居然都没有好好看。嗯，好，我从你的欲言又止之中看出了你心中强烈的怒火。那么，身为本书的作者，我就给你开一个小灶。咱们翻开第一章。假如你喜欢的女生把你当兄弟怎么办？解决办法如下：大胆做谬事，严明只为他。什么意思？意思就是，你回想一下。之前嫂子有没有想让你做过一些很荒谬，然后你又不想做的事情？如果有，那么就大胆的做出来，表达你的爱意，而且要表明只为他一人而做。好像有那么点道理啊？什么叫有那么点意思？是太有意思了。这么跟你讲吧，东街的王麻子凭借着我这本书已经娶了三房媳妇了。哎，西街的李二狗因为这本书已经儿孙满堂了。真的假的？当然是真的了。咱们言归正传。第二点，问你是何意，欲擒故纵之，什么意思？就是说之前你做出了令他感动的事情，嗯、这个时候他就会哎过来问你的心意。长浩啊，你是不是对我什么想法呀？你是不是喜欢我呀？一定要拒绝他。哎，咱们来一个欲擒故纵，等他稀里糊涂的时候，他就会向你抛出橄榄枝，他会主动向你表达爱意。这个时候，你就从他小礼物。顺水推舟，哎，表明你的心意，他还能把你当兄弟吗？不能，好像是有点道理，是吧？渴了，我给你倒。接着说，这个免费的东西呢，就这么多。我之前那本书呢，五文钱；这本书没改下，还是五文钱。加起来，你缺这十文钱吗？我缺的不是钱。我缺的是价值。我们这些文人骚客呀，就是希望自己的墨宝有它的价值。你付出了以后，你才能明白它的价值。恭喜这位老板收获了爱情。你先看书，我先走了。哎，等等。既然拿了钱，你再帮我查一下宁记的事情。宁记的问题。都是小问题，嫂夫人的问题才是大问题。嗯，好好看书石浩，嗯，你发什么呆呢？我有事儿跟你讲。什么事？你来。怎么了？我发现，长乐和江兰亭有事儿。他俩又怎么了？我觉得好像长乐对江兰亭有点那个，但你和江兰亭不是那个吗？所以长乐就不能对江兰亭园的那个呀。不过好在，长乐好像自己还没有发现，好像对江兰亭园那个了。哎呀，我一句没听懂。但秘籍上说，不能表现出听不懂对方的话。啊，我好像懂了。对吧<咳>？所以咱们作为闺蜜，我要对这个妹妹负责。你要是跟江兰亭说清楚，免得最后连朋友都做不了。呃，他到底在说什么？又是闺蜜，又是威胁，好吧，以不变应万变。嗯，明白。若飞、嗯，你去厨房拿些点心来，回来咱们再商议此事。哦，好好香啊，小姐，你说这个事儿叫我来就得了，你干嘛非得自己亲自来？你懂什么呀
。做老婆的就是得温柔，你说我把这些端过去，做老公的心里该有多美啊？嗯，哎，小姐，这个我懂。我给我们家松泉送酸奶的时候，恨不得喂给他吃。哎、嗯，我拿点心回来了。嗯，长浩，嗯，人呢？陈长浩，长浩，玩游戏是吧？我看着你啊，嗯，哎呀，别玩了，大晚上睡不睡啊？寻常好。解释一下这个，这个出柜啊，它是指向别人承认你有龙阳之号的意思啊。龙什么？龙，就是龙阳断袖的事儿。什么？你觉得我有那种癖好？不是，你自己不都承认了吗？你和江兰亭是那个呀？什么？我和江兰亭啊？你俩不是啊？当然不是。那天我看你在书房给人家怼书架上，你还扒了人家衣服。不是，那是因为我。咋？快说！你别告诉我你俩是在那样比肌肉。对，我俩是在比肌肉。赤膊比试？是啊，赤膊比试。个大男人，这样比肌肉？哪样啊？我是不是应该说清楚啊？我们两人是叶下沉。这样啊？嗯。什么这样那样的？我们当然不是。我最后说一次，我和他不是那种关系。真不是？啊，绝对不是。完了，完了，完了，完了！什么完了呀？不是，那你俩真的只是朋友？我们只是朋友。那不行啊！怎么就不行？难道你真的让我喜欢男人？哦、不是。如果寻常浩的真心人不是江兰亭，这意味着寻常浩的真心人又没了。那我到底什么时候才能回去啊？你到底想说什么？那你到底喜欢谁啊？我既不是郡主，又不是顾莫愁，也不是江兰亭。等等，你该不会是喜欢我吧？果然让追女秘籍说对了，看来不能马上表白，要欲擒故纵。不是。就知道，哎，又要重新找寻常浩的真心人了，我回不去了吗？天啊，谁来救救我？嗯、小姐，小姐，小姐，嗯，有肉吃，哎，小姐。姑爷都已经走了，哎呀
，小姐，恒玉来了。恒玉，恒玉，恒玉，哪呢？行啊你，你现在都敢忽悠我了是吧？哎呀，小姐，你今天醒得太晚了，姑爷都已经出门了。走了正好，我也不想看见他。大人，怎么了？御史大夫接信的时候说，可将张大人的案子转到他们那边。如果您同意，他们会启禀圣上。好，我知道了。哎，呃，大人，还有何事？您心不在焉，越发严重了，还是要以家庭为重啊。啊，这是江兰亭落在这儿的啊。那我去还给小王爷。呃，不用。呃，你去帮我告知江兰亭，呃，让他来家里找我。嗯，您要回去了？那家庭为重吧。啊，呃，那请您替我向春英姑娘问好。好。江兰亭。我今天很忙，没时间理你。你能有什么正事儿？你知道你浪费本王的时间等于谋害皇亲国戚吗？那你之前天天来找我是要干嘛？找死啊你！找乐儿，滚！哎，回来。你有事儿没事儿？你要是有事儿，你就说事儿；你要是没事儿，我也可以多待一会儿。<笑>衣服脏了，江兰亭啊，你是不是喜欢我？我喜欢你，<笑>我怎么可能？我怎么可能喜欢你呢？对吧？你想，就是这条街上哪个狗洞你没钻过，哪棵树你没爬过，我喜欢你吗？我不喜欢你，我不可能喜欢你。对，我不喜欢你。你不能喜欢我，我是叶下沉的人。你跟叶下沉既然是朋友，你就应该明白，你不能喜欢朋友的爱人。不是你说的这件事儿，我怎么不知道呢？你不需要知道，你只需要知道以后你不能再来找我了。我有自己的事情要做。你除了天天憋着劲儿堵叶下沉，你还能有什么事儿？你管我，反正以后我一句话都不会跟你说，我也不会再见你了。你走。嗯。幸亏我不是个古代人，不然天天待在这个房间里边，我得闷死吧。哎，这个不是长线大哥的玉箫吗？这个人也真是，说那么宝贝他，结果就放在这儿。哎，那天刚好想试没试着来着，让我试一试啊。我蠢！我问你啊，你到底喜欢叶下沉什么？他到底好在哪儿？你连人家是谁你都不知道？跟你这种小屁孩说，你又不明白。我不明白，叶下沉，我不明白。你们都以为我喜欢的是他行侠仗义、劫富济贫，但我才没那么肤浅。那你有什么勾深的吗？之前，连衙门都没能解决的那个少女拐卖案，你知道吗？略有耳闻。当时我也被拐卖了。哦。我跟姑娘们被拐卖到了花楼里。啊。是叶下沉来救了我们。这件事情过后，他还给被拐卖的姑娘安排到了绣房做女工，给了他们生计。像这样善良又勇敢的人，我怎么可能不喜欢他？所以，你就这么喜欢他？哎，那我问你啊，就是假如有一天，他摘掉面具以后，你发现他只是一个普通的不能再普通的丑八怪以后，你会不会转身就走，忘恩负义？我寻常乐发誓，不论是健康或者疾病，是富裕还是贫穷，我们都将彼此拥有，在漫漫长夜里执子之手。为了我心爱的人，永不背叛
你你你怎么了？没事吧？这也没事儿啊，嗯？难道是堵住了吗？别动。别动！不是大哥，你干嘛呀？我说多少次了，你走路怎么有点声音啊？你在做什么？你这里面有泥，我想给你抠出来。这么细的竹签为什么抠不出来？我怎么知道？给我！不是，我有办法。你干嘛？哎呀，你别动！你这是热胀冷缩？你手不会胀吧？我的体温和你的体温是一样的，所以我的手不会胀。但这月销是凉的呀，所以它会胀。我后背有点凉。我翻个面啊。长子，嗯，哈哈哈哈哈！兰婷，为什么大家都虐我呀？哈哈哈哈咋不理我呢？啥东西、啊？梁府一案疑点重重，罪魁祸首恐另有其人。这是我大哥的笔记。看来他早就发现梁福安有问题。对，我知道了。梁大人被抓之后，御史台并未找到贪污的赈灾款，随即大理寺命人杀掉了各地方贪污的小官小吏。此时，御史台突然宣布，查缴了梁府三百万两的赃银。梁府所有的案卷卷宗都被收回，连我大哥的案卷卷宗也均被改动。大理寺的安全卷宗也被收回，一点都不留。那到底是出了什么问题啊？也就是说，梁府案很有可能是冤假错案，他大哥也是因此被害的。至于那三百万两的赈灾赃银，是从那些小官小吏那收缴上来的，然后栽赃给了梁府。哦，啊不，那那为什么要害梁家呢？是为了能贪污三百万两的赈灾款，啊！因为梁大人是负责监管赈灾款的御史，官不得，但是专管从他下手最对症。这个御史台是管啥的？管官。大理寺呢？管、啊。那刑部呢？抓坏人。哦，我明白了。嗯，就是长县大哥发现有人把其他贪官贪污的三百万两银子。当做从梁家收缴上来的赈灾赃银扣在了梁府案上，从而让梁家灭门。正因为我大哥也这样怀疑，所以他想翻案，但是并没有找到实际的证据，就……那这个张大人给长线大哥下曼陀罗花粉，就是想让长线大哥自己说出来自己看到了什么，然后制造火灾，杀人灭口，所以这个张大人就是御史台的帮凶。对。说的太对了，但张大人应该并不知道我大哥实际掌握了哪些。
所以这五年并没有什么动作。这事儿这么复杂吗？可以确定的是，御史台绝对对梁福安动了手脚。所以，当你上报御史台，张大人死在了刑部的时候，御史台没有任何动作，就验证了这一点。我也写了第二封信，告知了御史王大人。也从张大人口中得知了重要的信息，且报警处理。我就是想看看御史台想不想动，怎么动，想动谁。目前看来，向上没动，那就是应该要动我们了。这个张大人之前也是吃了曼陀罗花粉，说了实话，但是送到刑部，还没等画押就被刺杀了。那你们怎么证明张大人对长线大哥真的下了手？他说了就是口供，他被杀了，说明背后有更大的阴谋。对，我明白了，就是如果你们真的想要扫黑反腐一锅端的话，就必须弄齐证据链。你继续说，你想做什么？啥意思？是时候展现真正的技术了。长浩啊，虽然你脑子好使，但你们这个时代吧，科技不发达。今天我就要给你更新一下你的办案手段，那就是提取指纹。提取指纹？嗯，呃，就是摁手印。嗨，我以为你说什么？这在我们刑部很常见，百姓大多不识字，所以都是摁手印。No no 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 no， 还不太一样。指纹呢，是人类手指末端指腹上由凹凸不平的皮肤所形成的纹路。每个人的指纹都具有唯一性，所以世上没有两枚完全相同的指纹。我们只要证明长线大哥的贴身之物上有张大人的指纹，就能说明张大人是凶手。那药壶是我大哥的贴身之物。对，就是药壶。你把药壶取来，注意不要用手碰。好，江兰婷。嗯，你去帮我取一块煤来。煤。嗯。好，去吧。江兰婷，磨好了吗？哦，够细了吗？给我来点，把那个举起来。嗯，举起来。哦，来，翻面。哎哎哎，哎哎哎，哥，你俩。蜂蜜呢？哦哦，这这这。句号。哦。嫂子，你这是？让指纹显形。哦。你给我解释一下呗。看不懂，但感觉挺厉害，确实很厉害。啊！一点儿都不厉害好吗？对不起啊，那个石墨粉太细了，我一下没忍住。要不要重来？重来？哎，可能就是得再磨一下这个。不是你让我磨的这么细的线，要不这样，我帮你。这个冷婷，不是我一下子跟你没关系。故意的，我帮你没关系。意思就是不能出耳旁，我身为王爷，我给你问一下，我不是你，我只是因为你很厉害，让我去。不用了。这个是不是成了？我看看。这鼻烟壶是贴身之物，就跟牙刷一样，不可能再有第二个人接触。所以，如果我们可以证明这个指纹就是张大人的，那么就是可以说，在火灾之前，张大人直接接触了这个小药壶，且是最后一个人。所以呢，虽说这拇指纹路大概能看清楚，但如果上升到证物级别，还需要几天？我明白了，春英。啊，小姐，怎么了？你把之前我给恒玉做的放大镜拿来。哦，再去刑部，让松泉拓印张大人的指纹，不要声张。好。
。按若飞的方法，拇指纹路大体一致。小腰瓶上的指纹，应该就是张大人的指纹。把这些都保存好，证据入库，学会查验方法。好。醒醒。嗯。搞定了。长浩大哥。莫愁。嗯。嗯，莫愁妹妹。小王也在。嗯。找我有事。近日大理寺突然清点案毒库，这新官上任三把火，我本没有异议，但发现清点案毒的人并不是大理寺的案管，不是案管，那是谁？不认识，前案管被要求在门外等候。这里面在清点记录。清点记录？您怎么不在里面、啊？我管不了啊。宁七是大理寺少卿，他什么反应？今日没有见到少卿，我直到清点人员离开这才过来。看来那边已经开始行动了。小姐，姑爷刚刚风风火火的去干嘛了呀？别提了，哎，你说他们有没有公德心啊？直接窃取我的劳动成果，纯纯把我当我工具人了。若飞，嗯，要，哎呦，你喝了多少这是啊？嗯，春英，你忙去吧。啊，好。咋的了？上次你跟我分析说江兰亭他喜欢我，我就去找他把话给说清楚了，让他断了对我的念想。我好像是分析你喜欢江兰亭吧，但是我跟他说完那番话的时候，看他哭得稀里哗啦的，我心里还挺难受的。难受啦？嗯，那你现在是不是特后悔啊？我就是觉得我伤害了一个喜欢我的人。那你是不是会觉得有可能会失去他？嗯，那你一想到失去他吧，这心里是不是觉得还有点空落落的？没有。嗯，其实有点。那是不是叶下沉也不能弥补这种感觉啊？我是叶下沉的人。我是夜上飘女侠，哦，我我我怎么能同时心里想着两个人呢？那我成什么了？啊、孙尚乐，你可承认你同时想着两个人？你承认你喜欢江兰亭吗？不不不，不是，我跟江兰亭从小一起长大，在一起的时间太长了，只要一想到以后没有他，我我这心里就就挺难受的。是啊是啊，你就嘴硬吧你，<笑>我看你还能嘴硬多久？长乐到底喜欢的是江兰亭呢，还是叶下沉呢？一个是偶像，一个又是身边人。你一个人嘀咕什么呢？长乐的终身幸福。长乐，长乐又怎么了？你说这长乐，天天说自己是叶下沉的官配叶上飘。可是叶下沉是谁，我都不知道。这太不靠谱了。确实不靠谱。而且，啊，这叶下沉天天戴个口罩，那他万一里面是个丑八怪怎么办啊？嗯，不行。我说，要不你去跟他说说吧，你是他二哥，你去跟他说肯定管用啊。不行，长乐现在不听我的。我去找母亲，我现在就去。啊，母亲，近日来，长乐是越来越疯了，与叶下沉来往紧密，甚至要私定终身。可是叶下沉是什么人，来自什么地方，我们一概不知。一个虚无缥缈的人，终究不是良配。这个丫头，现在是越来越放肆。作为长乐的兄长，是我管束无方。恳请父母之命，媒妁之言，为长乐许个良配。哎呀，我就等你这句话了呀！之前呢，你一直护着，所以我才由着他的。没想到呀，你也想开了。哎，对了，你有没有什么中意的人呢？呃，暂时还没有。不过，即使是为了约束长乐，也不能让妹妹受委屈。嗯，俺门当户对。最起码是个四品官家
，没错，明天我就去找媒婆。兰亭，我已经偷偷潜入了御史台王大人的府内，没发现什么异常，就是守卫变得森严了。这御史台可不同于以前送英雄帖的小官小吏，你一定要多加小心。你放心，我虽然武功没你强，但是我比你机灵啊，我品味还比你好。嘿嘿嘿你这是什么呀？这是媒人之前送来的说媒对象，我也请求母亲。尽快给长乐说媒。说媒？给长乐？我为了让他不在，迷恋叶下沉。不不不，我的意思是，你要把他许给谁啊？四品以上官员都行。那绝对不行。四品以上的官家，家中有儿子的有十八个，还没娶妻的只有四个，这四个全是缺心眼我认识他们。怎么可能都是缺心眼真都是缺心眼你还能不相信我吗？你想啊，长乐就是个缺心眼，你再把他嫁给个缺心眼，这日子没法过了。不管怎么样，我必须尽快给长乐保媒。长浩，从长计议啊，长浩，长浩。哦，顺口说，长浩，等我一下。啊，楚夫人好。楚夫人好，楚夫人，楚夫人，夫人，这是李公子。哎呦，走，来，夫人，看，这是张公子。不是，你们这是在干嘛呢？楚夫人好。昨天我二哥去我娘那儿告我黑状，我今天就被逼来相亲。啊？你看看啊，都是些什么人呢、啊？但这个还不错，还是个贪官呢。还对了，那个冒昧的问一下，今年多大呀？年方四十。救救我！你救救我！我生是叶下沉的人，死是叶下沉的鬼。哎，行，我想想办法，想想办法，过来。他都四十了，还探花呢？哎，他又什么人？夫人，这叫大器晚成。什么大器晚成啊？他整成那样。你装个肚子痛，我看看。啊，再痛点儿。这差不多了。去去，快快快快快！什么花啊？啊，不是，你要干什么呀？我肚子疼。怎么会肚子疼呢？哎呀，那是不是有伤小孩在踢的那种？啊！对对对对对！啊！没有没有没有没有！杜若飞，啊！孩子可真不是我的。谁疼了？娘，我不行了。二嫂，快带我去看。好，好，好。啊！不是，哎！你们俩快回来！不是，这怎么回事啊？这什么玩意？我。也慢用。飞，你说叶下沉他是不是被逼的呀？我觉得，不是。这怎么不是呀？我都亲他了，他也答应带我飞来飞去，怎么这一扭头就跟我恩断义绝啊？不是，你想想，有谁能拿他怎么着吗？朝廷三番五次要逮他，还不是照样飞来飞去？那他到底怎么回事嘛？我不想嫁给别人。你这样，我问你啊。你到底是想匡扶正义呢，还是想嫁给叶下沉？这不一回事吗？这哪能是一回事啊？一个是你饿了，一个是你想吃酸菜鱼。没听懂。我这么跟你说吧，就一个是你想行侠仗义飞来飞去，还有一个就是你想做好夜宵等他回来吃。那当然是行侠仗义飞来飞去了。那做饭我哪会啊？明白了。那你还是嫁人吧。你怎么也这样？不是，我不活了，我不活了。淡定。我的意思是，我也是很反对指派婚姻的。我是双手支持自由恋爱的人。你这个情况吧，有一个人可以救你。我二哥。嗯，江兰亭。<笑>救他。<笑>怎么办？
，你按我说的做，去找他说清楚，告诉他你不想嫁给大人家的那些傻儿子。好，你还要说清楚，你也不想嫁给叶下沉。啊？啊什么啊？你就先去说，看他的反应。他呢，要是还是嬉皮笑脸，你就还有救。他嬉皮笑脸的，我有救。为什么呀？哎，不是，哪有那么多为什么？你就先去说，去。为什么呀？哎，这俩人就看谁先捅破窗户纸喽。长乐这孩子好啊，他嘴壮啊，他一顿饭最起码二十多道菜，这么能吃啊？这才能到哪儿啊？要我说就去你们家，因为他呀会乐器，他那唢呐一响，方圆百里是寸草不生啊。我这这，你再琢磨琢磨。哎哎，小王爷这么有钱啊！赵大人，我正要找你呢。我说呀，这长乐他就适合去你们家，因为这孩子他有劲的，这么粗的小树他扛起来就走了。嗯，合适，太合适了。合适啊，因为啊，我们家是个姑娘。这你捣什么乱呢？哎哎哎哎！你说这都什么事儿啊？这怎么办？这怎么办？你说他家就剩个闺女，这可怎么办？是林大。哎。徐夫人，这么巧，林大人，哎，坐坐坐坐坐，哎，你喝点啥？我就和夫人喝一样的吧。啊，好好，谢谢。林大人这是出来办什么案子啊？啊，今日天下太平，我也没什么事儿，就出来寻寻看看。择日不如撞日，我请您吃个饭，嗯，当做上回的回请。这个，那个。这那我得去跟常浩说一声，不然这是为何？哎，就上次，上次是，没事算了。徐夫人和徐大人吵架了吧？吵什么架呀？他现在忙得颠三倒四，我连个人影都看不到，有时候半夜都还出门。这徐大人在忙什么呢？怎么能忽略了嫂夫人的感受呢？这确实不妥。倒也不算是忽略我的感受了，他忙的是长线大哥火灾去世的案子，也能理解。长线大哥火灾去世，那是个意外啊！我当时也这么意外，结果一查才知道是张大人搞的鬼，下了曼陀罗花粉，就是想让长线大哥说出自己想翻的案是什么。翻案？嗯，翻什么案？嗯，梁府案，赈灾银子什么的。梁府案。那是五年前的案子呀，嗯，而且我听说他们贪污了三百万银两，嗯，当时震惊朝野，这该啥呀？哎，不不不，其实啊，他是被冤枉的，冤枉，嗯，怎么会呢？我听说的好像是这样，就说这个梁大人有罪，然后呢就去罚他，然后就是没有找到银子，然后呢就说杀官，杀了官就有银子，结果就就满门抄斩了。哎，反正就是个很复杂的案子，我我也说说不清楚。嗨，这些官场贪污的事儿，咱们这些不作奸犯科的人啊，也不会理解的。但巡大人应该把这事儿汇报给御史台啊。我是实在搞不懂你们这个台那个部的，我自己的事儿还没解决呢。您的事儿，您有什么事儿啊、嗯？尽管跟我说，只要我帮得上的，一定帮。真的？真的。那我可真说了。说。就是你看这个顾莫愁和常浩他们，呃，是不是就是两个人有故事？你想知道什么可以来问我。常浩，你怎么不在刑部啊？邢大人，宁大人不也在街上吗？啊，今天真是机缘巧合，不如我做东，请邢大人和邢夫人一起喝一杯。好啊，那咱们就跪喝楼，走。走。哎呦，鱼头浓汤，呃，松鼠桂鱼。你喝了？你看这个，嗯，还有这个。对啊，这您这点菜怎么点这么半天啊？好，再来一个这个。不过正好你来了，要不咱喝一杯吧？我去拿酒。坐下。你们点点最好的酒。我还在当值，不能饮酒。那你还出来溜达呀？你出来和宁七单独约会，我就不能出来溜达呀？我又不用上班，哎，行吧，我就是带长乐出来散散心而已，碰巧碰到他了。怎么这么巧？你总是能碰到他。我，哎，等会儿
，你该不会是在吃醋吧？我早饭都没吃，我吃什么醋？那你干嘛处处说话针对人家？那你又为何处处维护宁静？我，你不是，我说你这个人怎么那么善变啊，忽冷忽热。二位久等了，我刚刚点了几个菜。坐。宁大人，感谢款待。今日不便在外饮食，我要带夫人回家议事。哎，人才刚点完菜回来，你就要走啊？是我们一起回去。哎，这啊？哎，那我下次登门邀请。好。哎，不是，啊，那我们改天再约哈，拜拜。寻常乐这个孩子呀，可真是太了不起了。首先，他特别的能干。哎，他们家屋顶的瓦片全是他自己换的，就连他们家鱼塘里的蛤蟆和乌龟也是他亲自捡回来的。其次，他还特别的节俭，他一年呢也就能穿坏几十件衣服，跑碎二十多双鞋，丢几十两银子吧。不过这个也都不是什么大事儿，对吧？哎，得得得得得，看看，行行，小王爷，此等优秀的女子，我这不正史。高攀不起啊！哎，你失一失怕什么？失一失不不不不，小儿才十一岁，而且一直身患怪病。十一岁确实是小了点儿哈。是是是，可惜了，可惜了。长乐这个孩子呢，你一定要多费心，因为……哎呀，李大人。你这个院子都慌成这个样子了，你也不打理一下？呃，是这样，小王爷，平时小儿经常在这里练武强身，哦，不喜人多，就随他方便吧。父爱如山呐，那我就先回了，李大人，告辞，恭、啊、送小王爷，走了。嗯，说吧。什么事？若非说这个事情只有你有办法，我有什么办法呀？你要是没有办法的话，我只能准备跑路了，再也不回家了。也不是说一点办法没有。来，我觉得呀，钱大人家的四公子是真不错。你说这个茶杯要是砸在头上，会不会破相啊？茶当然是用来喝的了。其实很简单嘛，东风解我意，盼送檀郎来。叶下臣呢，不是你的归宿，而那些四品全子也不是你的理想。你呢，什么时候能明白叶下臣，你什么时候就能明白他的心意了。什么时候能明白叶下沉？哎，叶知不知？嗯。哎，你。我小时候写的诗，他还留着。嗯，香。茶吗？我不爱喝白茶，想必宁记有此嗜好吧。宁记，老宁啊！哎，别说，他好像真的爱喝白茶，不愧是刑部侍郎啊，观察就是细微。我看你每天都挺忙的呀，你竟然知道他喜欢喝什么茶？我忙吗？我不忙。我可闲了，是吗？嗯，那你就随我办案吧。我随你办案。是，形影不离的那种
。不是，长浩，你你看啊，你之前一,一直都对我是爱答不理的，怎么现在又要形影不离？难道就这么善变呢？你是我夫人，当然要形影不离。有什么问题吗？这这个。按理来说，好像是没有什么问题。那你喜欢的又不是我，为什么要我形影不离？真是奇怪。你说什么呢？嗯，<笑>你的意思是，呃，要让我陪你上下班？是。他到底是想干嘛？因为年纪吃醋，我又不是他心上人，是什么错？真的需要我吗？我连个衙门。都记不全啊！嗯，发工资不？发。有保险吗？我们所有人都会保护你，远离危险。一言为定。驷马难追。盖章。<咳> OK <咳>。嗯，现在我要跟你聊一件事儿。说。你对我到底啥感觉？嗯，歉意。歉意。若飞，我对不起你。嗯，不是你等会儿。你说吧，是谁？我挺得住。有一件事情，我一直不敢告诉你。我特别，你就别铺垫了，直接说是谁吧。是杜排骨。谁？在杜排骨抓到之前，我一直以为你是吸毒。你怀疑我是坏人？从大婚之日到杜排骨被抓，我一直怀疑你是勾太国的吸毒。我特别自责，所以我一直希望能够得到你的原谅，所以我就做了各种事情。我希望你行了，搞了半天你一直怀疑我是坏人是吧？不是若飞，我我只是希望你别说话了，巡查浩，你完了！我告诉你，我粉转黑了，这事儿我跟你没完。顺书房去，去，去啊！还不走？等我抓你是吧？走，走，走。我走了。走。小姐姑爷，请慢用。我的。嗯、姑爷要不要喝点水啊？给我给我。哎。他不喝。啊，呃，那那个，我要不要去看看花儿啊？春英，你这鸡蛋不太新鲜，免得姑爷吃了拉肚子。啊，那我干嘛呢？愣着干什么呢？是小姐。不是。怎么了？吃啊。我喝水。嗯，请便。嗯、乐儿啊，像你这个年纪的千金小姐，都已经有孩子了，他们都是傀儡。总之，成亲的事情没得商量，你天天夜下沉夜下沉的。你就像个疯丫头似的，叶下沉她就是最好的，我要嫁我就要嫁最好的。这丫头吃软不吃硬，得想个法子。嗯，<笑>乐儿啊，你昨天晚上又跟他去玩了，是又怎么样？哦，挺好，挺好的。要不然这样吧。
，这两天呢，你把小叶带到家里来，咱们一起吃顿饭，怎么样啊？啊？他只吃夜宵。行，我等。你只要把人给我带回来就行。<笑>是不是只要我把他带回来，你就不比我家人了？那不是啊。那是要做我女婿的，我必须啊，要看上眼才行。你到底要怎么样？你能不能别逼我了？你再逼我，我就跟叶下沉私奔。<笑>你能跑得过你二哥吗？好了，乐儿啊。你是母亲的宝贝女儿，那你要找男人，母亲是不是应该看看他到底长什么样子呢？行吧，那你知道他长什么样子，可就不许再逼我嫁人了。啊，一言为定，<笑>去吧。母亲啊。啊吃着管用吗？你管他管不管用呢？只要他把人带回来，我就答应嘛。母亲，还是您高明。那是。嗯、大人，呃，呃，招聘不误。是，今日我已按公文行事，向御史台。汇报张大人在刑部被刺杀一事，同时呈报大理寺和吏部，放出查询刺客身份信息的榜文，一切要大张旗鼓。明白。嗯，松泉啊，你就没有什么事儿要跟我禀报吗？呃，比如春英什么的。哦，好，呃，禀嫂夫人，我每日都能收到春英送来的各种食物，呃，刑部的饭菜我已经吃不惯了。那是。春英做的自然比你们刑部好太多，毕竟是我带来的人。哎，试试。莫愁，顾女侠，嫂子，你这是……哦，我应某人要求，形影不离踪。啊，呃，宁大人让我来询问张大人的死亡案件是否需要大理寺协同调查？需要，但是要等御史台官文下发。我会公开调阅张大人生前所有的案卷卷宗。届时需要大理寺密切协助。你是想将御史台的军？看看他们能拿出什么来。但我有一点担心，张大人被刺的消息闹得满城皆知，御史台不动不行。其他三位大人若是暗中运筹，也许会增加御史台的防御筹码。嗯，我怕的就是他们不动。嗯，那到底是谁啊？还未查明。还未查明。所以，近日你一定要多加小心。那就分头行动。告辞。你要让我陪你办案，就最好把细节给我交代清楚。五个 W 知道吗？五个的 W 就是谁在哪儿干了什么，为什么怎么办，而不是让我在这看你们俩打情骂俏。你在说什么？赈灾款会经过户部到布政使下发到州郡府村，由御史大夫监察钱财往来分发。这案子涉及到了几个重要的人，如果没有他们的帮忙，御史台陷害梁府的案子就没有任何意义，所以要逼迫他们先动手。我说明白了吗？明白了，明白了，不就是有人贪污吗？人民的名誉我看过。那你们刑部，中午吃啥？你可以回家吃。那不行，我既然领了刑部的工资，就要在刑部吃饭。你就在这儿坐一天，查看上报的案件，也会巡查各点。哦。那你看案件，我去巡视各点。不行，你必须在我一步之内。为什么呀？我又不是你宠物。再说，巡大人不是觉得我是细作吗？啊，我这么大一细作杵你旁边，你不瘆得慌啊？所以为了你的生命安全，我还是先走了。嗯、宋娟啊，你去跟着他。别让他乱办案，了然
，若飞。哎，长乐小姐，若飞呢？小姐跟姑爷一大早就出门了。出门了？啊，长乐小姐，啊、我想问你个事儿。哦、啊，坐下说。哎，呃，就是，怎么样才能让府里的老夫人给说媒呀、啊嗯？不是不是，小姐你怎么了？我是不是说错话了？你别哭呀。嗯、春英。咱们要自由恋爱，包办婚姻很害人的，害人。小姐，我懂，我跟我们家松泉就是一见钟情，两情相悦，情投意合。嘿<笑>。你是不是我妈派来膈应我的？嗯。哎呀，小姐，我就是想让老夫人给我和松泉说个媒。哎呀。你这事儿好办，你去找若飞，让二哥给你做主，这事儿就完了。哦，哎，就我这事儿难办。你咋啦？我娘要见叶下臣，那就晚上见一下呗。要看脸，看脸。脸好呀，这可是全城少女的期待呢。叶下沉的脸是给人家看的吗？我怎么办？长乐小姐，我觉得吧，你还是跟叶下沉商量商量。这毕竟丑女婿也是要见丈母的。哎呀呀呀呀呀！我们家叶下沉可不丑。你见过他的脸？没有。那不就得了？谁也没见过他的脸呀。谁也没见过他的脸，那我只要找个人来假冒他就好了。啊！<笑>你可真是个小机灵鬼！哎<笑>、嗯，干嘛呢？没看到我巡逻呢吗？走开点！喂，哎哎哎，你俩守干嘛呢？什么呀？这风家。哎，买什么风筝？你这风筝都破了，还卖呢？你怎么说话呢你？这锅也是破，来买个风筝。哎，还有这这这，你看，还有都是破的。谁？寻夫人。哎，老宁，看看这也太巧了。是啊，太巧了。寻夫人，上次我请你吃饭可就没吃上啊，不知道这次肯不肯赏光？好啊，正好我也饿了。那咱们走。走。怎么样呀？你看这粽子多好呀，来一个嘛。哎呀呀，公子，完了啊！买个风筝吧，看，不要了不要了。哎，公子，大人，嗯、您的菜。荀夫人，我还以为等不到请您吃饭的机会了。我上次不都说了吗？别叫我荀夫人，叫我杜若飞就行，或者老杜也行。<笑>那在下就头胆了。嗯，老杜，老宁。<笑>果然亲切，荀夫人、嗯，咱们俩可真是有缘啊，总能碰到。可不是嘛，不过要不是我今天陪寻常浩上班，我还真懒得出门。您今天陪寻大人去刑部了？他现在可是真离不开我了。我告诉你，之前长线大哥和张大人死亡的关键证据链，就是我搞出来的。什么证据链啊？指纹。我从长线大哥的药瓶上提取到一枚指纹，我把它拿来跟张大人的指纹做了个对比，发现一致，这就说明长线大哥死亡前接近他的最后一个人就是张大人。对呀、啊，这药瓶他每天都要擦拭。聪明。那是。老杜什么时候能教教我呀？简单。嗯，不过等我什么时候把那头傻狍子给陪烦了，我就能教你了。那要不？咱们加点菜，咱们喝一杯。哎，别了，老宁，我现在呢算是协警，有工资的，所以遵守纪律，上班时间不能喝酒。协警、呃，哦，就是不能喝酒。嗯，那我要壶茶。哎，没事，咱下次再约。我得赶紧回去盯着点巡查号，免得他作妖再找我麻烦。好，那老杜慢走。拜拜，老宁。
来寻张浩，真的找到人了。招聘临时男艺人，众筹？怎么哪儿都有你啊？他都能在，我不能在。去去去去！你去你那桂兰芳玩去啊！别碍我事儿。哦。嘿，你是不是觉得我今天心情好没揍你啊？我就是这么想的。你都已经在街上找男人了，你哪有时间揍我呀？说吧，怎么回事？嗯。五娘要建议下船。然后呢？我得找个人冒充叶下船跟我回家。嗯。天哪，里边果然没有人啊！啊，我还能怎么办啊？啊，我娘说见了叶下沉，他就同意我跟他的事儿。哦，虽说里边空荡荡，但是我还是希望你能用一下。你娘明显是想让你知难而退嘛。我是这么想的。嗯，既然我娘已经把话都说到这个份上，那我索性就把它做了，她也没其他话说。哦，更何况我娘她没有见过叶下沉。随便街上找个人冒充冒充得了，绝对不行。叶下沉是什么人？风流倜傥、玉树临风、人中龙凤啊！那岂是随便在街上就能找一个人冒充的吗？今天真是奇了怪了啊！你说话怎么就这么顺耳呢？看来呀、啊，本王只能亲自出马。<笑>正常点儿，不不是，这也太假了！我娘要是……本王造的谣，本王自己圆。大人，夫人说她一会儿就回来。你没跟着她吗？她去吃饭了，吃的是是。桂和楼的菜，不会又是两个人吧？呃，啊对，又是何宁熙。呃，可能这个桂和楼的菜确实好吃吧？没见过世面。呀，我想起来了，还有好多公务没处理。那什么，我先走了啊。你脸咋了？中风了？没事。嗯，你记得去看看。哦。哎，街上一切正常，你们刑部办案挺轻松的嘛。你是吃饱回来的吧？对啊，早上没吃饭，就在街上吃了点。你自己吃的吗？我也将功补过，我晚上请你吃饭。将功补过，你这过能不能补得上，可不是一顿饭就能解决的。那你怎么样才能原谅我？我已经跟你道过歉了。你那叫道歉吗？要我原谅你也可以，那你跟我说实话，趁着现在这个状态，刚好各自归位。各自归位。就你该是一个好丈夫，还是一个好丈夫。我呢，该回去上课就回去上课，回归正常，懂吗？正常就好。好，你问。在这儿不好问，你饭还是该请的。晚上桂和楼再说吧。又是桂和楼。好，就桂和楼。晚上好好的喝一个，咱们好好的聊一聊。酒呢也喝的差不多了，现在该说。你终于开窍了啊！不是我说，大哥你到底磨不磨叽啊？我不就想让你说一下你到底喜欢人是谁吗？一直到现在你都说不出来。嗯。那你先告诉我，你心里仰慕的人都有谁？我仰慕的人，那可多了去了。什么袁隆平啊，钱学森啊，邓稼先啊，还有钟南山。
还有好多好多那个胶。还有啊，他有没有凝聚？凝聚？凝聚谁啊？发明了啥？有啥贡献吗？就是经常请你吃饭的凝聚。哦嗨，老宁啊，哥们儿。哥们儿。就是你跟我说我是你哥们儿一样的哥们儿，嗯，那那个哥们儿和闺蜜谁更好？嗯，差不多吧。差不多。嗯，我是你夫君。你不是，我告诉你，夫君是什么？夫君就是我爱的人又爱我的人。你心里喜欢的又不是我，你不是。我心里喜欢的人当然是你，夫妻之间不就应该相互爱护吗？你这叫偷换概念。我不管，不管怎么样，你以后不要和宁姬私下见面。我每次看到你跟他有说有笑的，我就特别生气，特别难受。等会儿，你说谁难受？宁姬难受，他为什么难受啊？我说我难受。你现在能理解我了吧？我难受是，我想吐。哎，嗯嗯嗯嗯嗯，我在哪儿？叶夏晨，你是特地来看我的吗？还是我有什么任务要做？刀山火海，为了你我都……嗯，哦，有，你帮我杀了江兰亭啊？为什么要杀他？这可不行，不行不行，你你换一个。钻牛两次，江兰亭，你叶下沉，不可能啊，这怎么可能？不行不行不行，这都什么鬼？我不接受这个结局。不就是件衣服吗？提起叶下沉就发懵，怎么样？像不像？像个鬼啊！你连他一根脚趾头你都比不上。我就讨厌你说这种话，走，办事去。哎，不是你，真是。走啊，若飞，若飞，清醒一点，没事吧？啊，刚刚吐了点是好一些。哎，对了，你刚说你这怎么了来着？没什么，走，先回家吧。难受啊！小心。嗯。一会儿不管发生什么情况，不要离开我半步。半步？半步是多远啊？
楼下等我。谁派你们来的？他嘴里有毒。他已自尽了。今日之事，就当全无发生。明日一切照旧。如果有什么情况，就到刑部会合。长浩，你不觉得你应该夸我一下吗？神兵天降，神机妙算呢。先回去再说。不是你下次躲我后边，你在这儿影响我发挥，不让我那一脚你。你对不起啊，陈浩，都怪我，还让你受伤了。小伤而已，是我对不住你，让你跟着我一块射线。嗯，没有。你是刑部侍郎嘛，刀光剑影在所难免。不过，他们为什么要对我下手呢？应该是你知道的太多，他们想拿你来威胁我。那，这就是你让我形影不离的原因吗？是。我怕他们会伤害你。原来他是想保护我呀，我还以为。是我错怪他了。不过你放心，我一定不会让他们伤害你。我不怕，我会帮你的。你一直看着我干嘛？你脸怎么这么红啊？是不是发烧了？哦，哦，没有，可能是太热了吧。嗯，是不是最近太累了？要不要早点休息？呃，呃，那个枕枕头啊，我呢？呃，我来放吧。我睡里边。你试好了吗？好是好，就是有点费脖子。我也是。长空，我好像好了
。我也好。哎，南婷，嗯，你找我有什么急事？布政使的李大人正在满城的找家私，去他府上看病呢。为什么这么突然？我问过家私了，他说每年秋夏的雨季，布政使李大人家的少爷就会出现怪病，肚子疼痛难忍，便血，浑身呈微蓝色，吃了就吐，不吃又饿，异常折磨。这个家私呢，是张大人推荐给李大人的，虽说治不了根儿，但是能缓解一些症状。昨日大雨，这不李大人就开始找家私了吗？家私为李公子看病多久了？五年。行，让他去，但是要统一好口径，就以在你府中为你和老王爷看病为由，不便公开。好，那我带他去，等他回来，咱们再一起询问情况。我速去速回，走了。啊，这个浑身发蓝，明显是中毒了呀。中毒？嗯。而且还是重金属中毒，但是重金属呢属于化合物，纯天然是合成不出来的，要化验一下才知道。若飞，你不是说要化验刺客口中的药物吗？需要什么材料？我怀疑那些黑人吃的是氰化物，所以需要酒石酸溶液和硫酸做试剂。这……呃，用你们听得懂的话来说，就是西域的葡萄酒和氯矾油。好，我派人去买。啊，不用！你们这的人也不知道长什么样子。我好歹是生化专业的，我去买就可以。你呢，在这等我，回来给你变魔术。我派人保护你吧。哎，别了，大白天的他们也不敢做什么。你派人跟着我，反而目标明显。你在这等我啊。苏群，有人。来，姑娘，您的酒。谢谢啊。客气了，哎，姑娘慢走啊。嗯，现在葡萄酒有了，硫酸去哪儿搞啊？老杜，老宁，又见面了，咱俩还真有缘啊。是啊，咱们怎么能碰到？嗯，哎，你在买酒啊？啊，对，刚买完，正准备去喝碗糖水。那咱们一起。好啊，走，走，坐坐坐。二位，来，慢用，谢谢谢谢,谢谢。老杜，嗯，你刚刚说要买什么东西？哦，硫酸，就是氯矾油。不过我一直没找着。这又何难？你知道啊？这氯矾油啊，众人对它知之甚少，但我知道两个地方一定有。哪哪哪？氯矾油是用来炼丹的，所以炼丹的地方一定有。但可遇不可求，还有个地方，就是铁匠铺。铁匠会用它来洗去铁锈，所以铁匠铺必定会有。真有你的，老宁！行，那我现在就去买。老板，钱我放这了。哎，下次见啊！可以，这么着急啊？这个好。东西都买回来了，可以做实验了。怎么去了这么久？啊，饿了，吃了碗糖水。变魔术吧，我很期待。嗯，那你帮我拿一个手套来。李大人啊，小公子的症状和以前一样，我也只能用以前的方子，让小公子快速排泄。这几日。让他吃些流食、清淡之物，看看是否缓解。贾斯啊，这几个月我一直注意小儿的饮食，甚至园内的一口井水都单独制给他饮用，饭菜也是单锅独灶。可是为何会一直如此呢？大人，小人我才疏学浅，只能预判是某种中毒症状，究其原因，实在不浅。贾斯，除了你，别的郎中看都看不明白，也只能靠你维持了。大人，过了雨季也就没事了，还是多加小心吧。好吧，只能如此。嗯、这李大人家怪事可真多啊！这么大个院子就种一些杂草。
金玉几万，败絮其中，难受。不咋地呀、啊嗯。把面巾放进去，长浩。好。稍减。老师上课说过，等我。啊，快了！快看，出现了蓝色斑点，这一定就是氰化物。长浩，你看，这真的是氰化物！我天哪，我连上课不听讲我都能做得出来，我真的太牛了啊！我厉不厉害？我牛不牛？牛！我可真是太牛了我！